。而本盘棋是由不止息的小虎分享的。2002年全国象棋个人赛，拼命三郎于右华对阳城大帅吕钦，这是倒数第二轮，也是三哥职业生涯最关键的一盘棋，只要拿下，几乎可以锁定全国冠军。比赛开始，三哥直红补象。大帅充足，红方挺兵，对手补象，补的同一侧的，红方正马，黑方边马，一人一个横车，红方先亮车，两个人都是正马，黑方车一平四，平风马对单体马，双方都没脱谱，红方将四路车点到巡河，黑方上士，三哥挺兵活马，大帅不吃，他也整个巡河车。红方在补手势，这个不是那种激烈的布局啊，它属于先运子调形，然后再开干那种。轮到黑方走，想保持复杂呢，就是退底炮，现场直接对车，换掉了。红方进兵过河吃，马被捉往上跳，黑方分鞭炮，三哥对车，又换了。好，到马炮残局阶段，先冲个边卒，红方补象，黑方打掉边兵。目前红方少一个，得着不回来呀。进炮过河，黑方上马，红旗双炮过河，卒三进一，换。红方所有大子倾巢而出，符合三哥的性格。这里黑方的马有根。他落象，换子儿，红方去吃中卒，大帅坐掉，红方不急，进炮将，落象再吃马。相信大家也看到了，黑方有个边卒被打着，吕帅没有冲，他选择补士，为何不冲啊？因为整不好黑方要丢子。这里有一步回马金枪踩炮的棋，你要是放在其他位置，红方可就摆空头炮了，很厉害。你要是先放中间，也不好下，红方有妙手，退炮打马，用炮挡不行啊，挂脚一枪抽了，他只能自己逃。这时候红旗平炮一将，咱们接招吧。他一动就重炮杀了，士四进五，红方挂脚出将也是杀，那只能补士六进五。红旗出老帅又是叫杀，锁住将门挂脚怎么办？黑方唯有平炮遮住老帅，但红方还有这招，依然叫杀，挂脚出将重炮，黑方想化解只能提前出将。那就简单了，重炮、平将、直炮，三哥的一个飞刀。那么此局面，黑方为啥没有充足？咱们刚才也解释过了，现场补士稳健。要是红方还去踩炮，黑方可以躲到这边来。你放中间也不是空投啊，黑方可以补象，马不能挂脚，有炮看着。是这么一个情况，那就别瞎走了。红方来实惠的打卒，打掉之后要下底炮，这个必须得管，拦住。红方马五进三，黑方吃掉九路兵，红方中路一将，黑方崴将，红方踩掉中士。就算不出将补象，红方也是能踩啊！天地炮嘛，三哥这段时间没有白忙活。现在吃完中士啊，要踩底象，大帅平个中炮。心说你要是吃七路象，我就退底炮串打；你踩三路象，我就炮打中兵。红方的留着，把中炮拆了。黑方进马，红旗回马将军。老将往上走，有炮续留他家士，红方没打，三哥追求速度，退炮，要摆在这里来叫杀
，黑方也有炮，防一下。红方进中兵，黑方补士，退炮打马，往上跳，红炮八平六。黑方现在老将不安呐，始终被这马吊着。大帅摆炮，既可以补象打马，又可以卧槽出帅。重炮将骚扰，三哥退炮看曹，黑方赶快补象，逃马，退将，红方进兵过河，黑方调整一下，立中炮，退炮打马，往回倒，飞龙在天，炮打兵，往左来，有根了，小卒过河。退炮打马，往回蹦。现在你红方吃卒，我黑方就吃兵啊。三哥进二路炮到巡河，要劈头盖脸将一军。到时候你将不能回，垫炮的话，红方平兵还能将，手段不少。黑方也不能进炮挡炮，这吃卒呢。现场大帅忍痛补象。为了老将的安全，放弃中士，但是红方三哥不打呀，向下冲。下面是关键，红方的兵走了，黑方的卒还被踩着，这里正手应该是回马踩兵，然后再往这儿跳。实战吕帅选择平卒，随手了，三哥来机会了，马七进五。现在炮又打着卒，黑方不能再冲了，因为红方有个弃子攻杀，马踩象，吃马红方就给一将，回不去啊，得称势啊，拱掉，再回将，之后平兵再将，五平六呢，红方将军还带响呢，五平四稍显顽强，红方小兵战中。下一手棋重炮杀，黑方平卒解杀，那红旗又退炮。黑方卒是单向的，你再冲的话，红方就进。这还是叫杀，他不敢。想解这招，黑方只能送炮。红旗把象飞开，黑方接着送。那这时候就可以吃了。弄完黑方最后一个炮也是死的，你不能上下走，红方的炮又过来了。你要是平的话，那红方也平。这棋无解了，比方说落象，红方下底炮啊，这个重炮将它能垫象是吧？那就把后炮变前炮，然后这样将，解不开。回到这里啊，红方炮打着卒，刚才说了不能冲，否则马踩将。哎，那能不能这样走呢？这也不怎么样，红方可以进马过河呀，踩炮踩士，炮打卒。红方大忧，现场吕帅是马一进二，就是说看住这个点，让红方不能踩象，然后平炮将，那三哥就吃卒。很开心，只是现场不让，让的话都可以跳一段。那么这个卒一丢啊，吕帅想放手一搏，把他飞走，中象的不要了。走这招就是保持炮的灵活，随时可以卧槽啊，再重炮。关键杀不死啊，红方安心的吃掉中象。黑方如果卧槽出帅重炮杀，红旗能垫马。他要是后炮变前炮。红旗还可以往这跳，反正是杀不死。吕帅落象，红旗退一格，退两步就别马腿了，到时候卧槽重炮真没了。吕帅见缝插针，红方想搂一将，这有马，往前探一步，对手补上，将一军回将，红方炮五平二转移，黑方卧槽。红方六路炮攻守兼备，回来垫。这中象孤单了，黑方也没打，走了一个退炮。红方也退炮，中象不管
，那就打掉呗。称是，这个马得逃了。红方炮二进二，这是不想让黑方退炮，那就再进马。红方也进马，退炮。平兵，中象不给，进马锁死六路炮。吕帅炮五平三打底象。补士，你随便打。黑方崴将，红旗称士，炮打象，将一军，称士，给这炮换了。红方马炮兵占优，但是这个炮动不了，先出帅，回马踩士，不要了，平炮。黑方踩了也不成杀呀，还是退炮防守吧。三哥平兵。这个高士要丢啊！黑方将一军，落士，回马，红旗不能冲动。如果将一军把士拱了，黑方有一步回马，这个兵被打死了，你保不住他，这不能跳啊！进兵的话，他也是打。要是这么玩就和了。三哥离冠军一步之遥啊！告诉自己一定要稳住。那年四十多了，生涯首冠呢，先回个老帅。这是个陷阱，比如说对手现在飞个象，那红方就拱士。你如果吃呢，他就平炮将。这个将动不了了，躲炮的话就称士将，还得颠打掉，红方赢了。现场吕帅将一军。称是，再回来，红旗回马，这是叫杀呀！老将回不去，进马一将只能退，再进炮，黑方遮住帅脸这时候三哥出手了，兵拱士一将，吕帅退将了，吃兵不行，红方可以将啊，往中间走，再进马将。五平六去不了，往后来回马将抽炮。五平四的话，平炮打死马。看来是早就算好了。吃兵丢子，往中间走也不行。红方可以进马，从这里将是杀棋啊。出将的话，平炮这马没了。那你如果现在来个进马将军呢？还是丢子，红方平炮呗。你不吃我吃你啊！黑方出手，红方一拱，这马被粘上了，这个更惨呐、啊。刚才把吃兵跟平将都说了，现场是退将，红方进马叫杀，下底炮是杀棋，黑方还不能挡，因为回马又是杀，老将动不了。对脸了，那玩意儿咋走啊？你如果平将的话，红方进兵了，现场将一军，红旗还是电炮，老将没在中间呢，黑方回马再将，红方再次叫杀，实在没招了，出将，红方小兵锁喉催杀，吕帅出将，三哥平炮将军。一招毙命！这种情况，黑方不投也得投了，电炮打掉，赢了。拿下吕帅之后啊，三哥的积分已经远超其他对手。最后一轮顶和了北昆仑刘殿中，拿下了零二年的全国冠军，挺不容易啊。好，感谢收看，下期再见吧！不要忘记关注点赞。